ക്ലാസ്റ്റൻ കെമിസ്ട്രി ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യണം എങ്കിലേ എനിക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇടാനൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്പം കണക്ക് ചെയ്യലും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് ഒരു കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കുമല്ല ഒന്നുകൂടെ നിർത്തി ഉറപ്പിച്ച് ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഈസിയാണ് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ആദ്യം നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ യൂണിറ്റ് കാർബണിന്റേത് ട്വൽവ് ആണെന്ന് അറിയാം അറിയത്തില്ലേ പഠിച്ചു വെച്ചോണം കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രാമിലേക്ക് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വൺ ഗ്രാം കാർബൺ ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം അപ്പൊ ഇത് എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് മാസ് ആറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ ഗ്രാമിലേക്കാക്കി സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ചുരുക്കി ആറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാമില് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്നാ പറയാം ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാമില് അത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയണത് ഇപ്പോൾ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്രാം കാർബണിന്റേത് ഒരു ഗ്രാം ഒരു ഇത് ഗ്രാം ആറ്റ് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഒരു ഹൈഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും വൺ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ചോദിച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇനി മോഡേൺ ടെക്നിക് ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം ഈ പറഞ്ഞതിനാണ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് അപ്പൊ ഇത് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി കണ്ടെത്തി ആ കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനകത്തെ എത്ര ആറ്റമുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക നമ്പറായി സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്പോ വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഇനി വൺ ഗ്രാം ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ എടുത്തപ്പോഴും മോഡേൺ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് രസകരമായ ഈ വലിയ നമ്പർ സിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ട്വന്റി ത്രീ സീറോ ഇട്ട അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയാണിത് സിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ട്വന്റി ത്രീ സീറോ ഇട്ട കാർബൺ ആറ്റം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റമുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തില് ഈ നമ്പര് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഒരു പേരുമുണ്ട് സിക്സ് ഇതിന് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഈസ് കോൾഡ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് പകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാം ആറ്റം ഓക്സിജനില് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓക്സിജനില് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മയ്യ മറന്നൊക്കെ തുടങ്ങി കാണും പിന്നെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിന് ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും പന്ത്രണ്ട് പേന ഡസൻ ആപ്പിൾ ഡസൻ ആപ്പിൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും പന്ത്രണ്ട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡസന്റെ ഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ചേർത്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പേനയെ കുറിച്ച് അപ്പോഴേ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് പേനയും ആപ്പിളും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഡസൻ ചേർത്ത് പറയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് കാണത്തൊന്നുമില്ലാത്ത ചെറിയ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ എണ്ണി പറയും എളുപ്പത്തില് അപ്പൊ അതിനൊരു വാക്കാണ് വൺ മോൾ നോക്കിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഓർത്ത ഡസൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഓർത്തത് പോലെയും മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഏത് ഓർക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ആ വലിയ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ എന്നോർക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഡസൻ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേനാന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തത് പോലെയും വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഓർത്താ മതി അവിടെ നിന്ന് മോളിന്റെ സ്ഥലത്ത് ചേർത്ത് ആ നമ്പര് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി വൺ സിക്സ് ഒരു അതിനകത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് വൺ മോൾ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിനകത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ കാർബൺ ആറ്റമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് സാധനം ഈ പേന പറയണോ എന്ന് വെച്ചാൽ പേനയും പറഞ്ഞു വൺ മോൾ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ പെൻ അത് പിന്നെ കാണാവുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉപയോഗി കാണാ കാണത്തില്ലാത്ത വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെ എണ്ണാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു നമ്പരാണ് ഈ മോൾ എന്ന നമ്പർ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് പറയുന്നു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആറ്റമുണ്ട് ഇതേ ഒരു ഗ്രാം ഒരെണ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയപ്പോൾ അത് രണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണമായിരുന്നേ പതിനാറ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആയപ്പോ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഈസ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം സിക്സ്റ്റീൻ ഡയറക്ടി ദെൻ എച്ച് ടു ഒ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത അതും പതിനെട്ട് ഗ്രാം ഈ മാസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഒക്കെ ഓർത്തും ചെയ്തും പഠിച്ചു വെക്കണം നോക്കിക്കേ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒറ്റവാക്കായിട്ട് ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ജി എം എം മോളിക്യുലാർ മാസ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് വൺ ജി എം എം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ടു ഗ്രാം വൺ ജി എം എം ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ വൺ ജി എം എം ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് ഇത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് ടു ഗ്രാം ആണ് ഇതും സ്റ്റഡീസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ നമ്മുടെ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ എണ്ണം ഈ പ്രാവശ്യം പറയേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയണം നമ്മൾ എന്ത് സാധനം പറയണോ അത് പറയണം പേനയുടെ കാര്യം പറയുമ്പം നമുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആറ്റം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ത് പറയണം മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഒന്ന് പറയാം ആറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് മോളിക്യുലാർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം മോളി അത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ വൺ ജി എ എം ഒരെണ്ണത്തിനാണെങ്കിൽ വൺ ജി എം എം സ്റ്റഡീസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ജി എം എം ഓഫ് എനി വൺ ജി എ എം ഓഫ് ആൻഡ് വൺ ജി എം എം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ അതിനകത്ത് എന്തു മാത്രം ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എണ്ണം സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇപ്പൊ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പ്
കാർബൺ ആറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് അത് ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഗ്രാം ദെൻ ആറ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വൺ ജി എ എം അതിൽ എത്ര ആറ്റമുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് നൈട്രജൻ നൈട്രജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം പറയണമെങ്കിൽ അത് പതിനാല് ഗ്രാം ആ പതിനാല് ഗ്രാമിനെയാണ് വൺ ജി എ എം ഓഫ് നൈട്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയണത് അതിൽ എത്രയുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൺ ജി എ എം ആൻഡ് അതിനകത്ത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മാസ് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മാസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവില് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് വെരി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുലാർ മാസ് രണ്ടാണ് അത് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞപ്പം ടു ഗ്രാം എന്ന് പറയാം അതിനെയാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് ജി എം എം അതിലെ മോളിക്യൂൾ ഓരോന്നിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അതെല്ലാം ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ജി എം എം എന്ന് വിളിക്കാം അതിലെല്ലാം നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അവര് പോലും എടുത്ത് എഴുതിയേക്കുക പലരും ഈ നമ്പർ വെച്ച് അങ്ങ് നിർത്തും അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്നും ഓക്സിജൻ ആണെ ഓക്സിജൻ എന്നും വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്നും കാണണം അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ടറിന് എയ്റ്റീൻ അമോണിയക്ക് സെവൻറ്റീൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് തോന്നാം ചിലർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പഠിച്ചതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസിന്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് ഈ മാസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി ഒത്തിരി എണ്ണം ഒന്നുമില്ല വാട്ടർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം ഓർത്തോണം അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മോളിക്കുലർ മാസം എത്രയാണ് ടു അങ്ങനെയാണ് ആ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവില് എത്ര ജി എം എം ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് ഒരു ജി എം എം ആണ് അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ കാര്യങ്ങൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമിൽ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് അതിൽ ഒരു ജി എം എം അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ അതിങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞേക്കും ഇത്രേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അത് മാറി പോകുന്നതാണ് അത് ഒട്ടും തെറ്റാതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് മോള് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാസ് ഇവയെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കും